Hello my dear English learners welcome back to Christ English practice i am your english trainer r madhuvanan sharing this video lesson with you this is the third video of uh, the title personal pronouns adavudu or thani nabar or vilange or porul aagiyavatin payargalukku badilaga payanpaduthapadum yelu piradi payar torkal i we you he she it they ஆகிய ஏழு பிரதிபெயர் சொற்கள் தான் பர்சனல் ப்ரோனவுன்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்றன அந்த பர்சனல் ப்ரோனவுன்ஸ் அந்த ஏழில் இரண்டாவதாக உள்ள மூன்றாவதாக உள்ள அந்த செகண்ட் பர்சன் முன்னிலை பிரதிபெயர் சொல் அதாவது யூ யூ என்றால் நீ அந்த நீ என்ற சொல் ஒருமை என்று தமிழில் நாம் ஒரு நபரை குறிப்பிடுவதால் அது ஒருமை இதனுடைய டெஃபினிஷன் பாருங்கள் ஒருவர் தனக்கு முன்னே உள்ள தனக்கு முன்னால் இருக்கின்ற ஒரு நபரை குறிப்பிட்டு பேசுதல் உதாரணம் யூ ஆர் அ குட் பாய் நீ ஒரு நல்ல பையன் யூ யூ என்பது யாரை குறிப்பிடுறது தனக்கு முன்னால் உள்ள ஒரு நபர் தனக்கு முன்னே நின்று கொண்டோ அமர்ந்து கொண்டோ இருக்கும் ஒரு நபர் நேரடியாக அவரை பார்த்து சொல்லுகிறார் யூ ஆர் அ குட் பாய் நீ ஒரு நல்ல பையன் ஆக யூ என்பதன் ஒருமை பொருள் தமிழில் நீ இதே யூ என்ற அந்த முன்னிலை பிரதிபெயர் சொல் நீங்கள் என்ற பன்மை பன்மையாகவும் அந்த சொல் பயன்படுத்தப்படுகிறது ஆனால் ஆங்கிலத்தில் யூ ஒருமை பன்மை இரண்டுக்கும் ஒரே சொல்லுதான் ஆனால் தமிழில் நீங்கள் என்று நாம் பன்மையாக குறிப்பிடுகிறோம் அதாவது தனக்கு முன்னே உள்ள இரண்டு நபர் மூன்று நபர்கள் பத்து நபர்கள் எத்தனை நபர்களாக பன்மையாக இருந்தாலும் பல பேரை நீங்கள் என்று நாம் சொல்லி அவர்களின் பெயருக்கு பதிலாக பயன்படுத்தலாம் உதாரணமாக நீங்கள் ஆறாம் வகுப்பு மாணவர்கள் நீங்கள் கல்லூரி மாணவர்கள் அதுபோல வாக்கியங்கள் நீங்கள் என்றால் தனக்கு முன்னே உள்ள பலர் ஆக இந்த நீங்கள் என்பது தமிழில் பன்மை ஆனால் ஆங்கிலத்தில் அதுவே பன்மை யூ என்பதே ஒருமையாகவும் பன்மையாகவும் வரும் இந்த ஒரு அம்சத்தை இந்த சொல்லினுடைய சிறப்பு அம்சத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதை தவிர மரியாதையாகவும் இந்த சொல் பயன்படுகிறது ஆனால் இது ஆங்கிலத்தில் அப்படி இல்லை தமிழில் தான் நீங்கள் என்பது ஒரு நபரை தனக்கு முன்னால் ஒரு நன் நபரை வயதில் மூத்தவர் மற்றும் அதிகாரத்தில் இருப்பவர்கள் அலுவலக பதவியில் இருப்பவர்கள் தாய் தந்தையர் இவங்களை எல்லாம் இவர்களை நாம் நீங்கள் என்று தான் நாம் அந்த சொல்லை அந்த பிரதிபயிர் சொல்லை பயன்படுத்தி நீங்கள் என்று நாம் சொல்ல வேண்டும் அதற்கு மரியாதை சொல்லாகவும் இந்த யூ என்பதே பயன்படும் அது தமிழில் குறிப்பாக உதாரணம் யூ ஆர் குட் பாய்ஸ் நீங்கள் நல்ல சிறுவர்கள் இது பன்மை அரண்டு பேர் நாலு மாணவர்கள் சிறுவர்கள் யாவே மாதிரி யூ ஆர் குட் கேர்ள்ஸ் அந்த மாதிரி நாம் பாராட்டும் போது அப்படி சொல்லலாம் நீங்கள் என்பதற்கும் ஆங்கிலத்தில் யூ என்று தான் அர்த்தம் அடுத்தது மரியாதையாக யூ ஆர் அ கிரேட் டாக்டர் நீங்கள் ஒரு சிறந்த மருத்துவர் சார் யூ ஆர் அ கிரேட் டாக்டர் அப்போ அந்த யூ என்பது தமிழில் நாம் மொழி பெயர்க்கும் போது நீ என்று சொல்லக்கூடாது நீ ஒரு சிறந்த ம மருத்துவர் என்பது தவறு அந்த யூ என்பதை நீங்கள் என்று மரியாதை சொல்லாக நாம் மாற்றி அதை கூற வேண்டும் சரி இப்பொழுது பதினோரு அடையாளங்கள் நாம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் இந்த பாடத்திலேயே அடையாளம் ஒரு ந நபரை பதினோரு அடையாளங்கள் காட்டலாம் ஒரு நபருக்கு பதினோரு அடையாளங்கள் உள்ளன என்ப என்ற தத்துவத்தின் அடிப்படையில் இப்பொழுது யூ என்ற அந்த முன்னிலை பிரதிபெயர் சொல் நீ நீங்கள் அதை பயன்படுத்தி சிறு சிறு வாக்கியங்கள் யூ ஆர் ராஜா யூ ஆர் தேவி 
you are 25 years old you are an mbbs graduate adavadu modalil payar adutha vayadu adutha kalvi thagudi you are an mbbs graduate graduate na pattadari you are a doctor inda nangavadu adayalam tholil mbbs patta padippu padita doctor ainde you are an indian idu நாட்டினம் நேஷனாலிட்டி யூ ஆர் அண்ட் இண்டியன் யூ ஆர் எ கிறிஸ்டியன் நீங்கள் ஒரு கிறித்தவர் அதாவது மதம் ஏழு யூ ஆர் எ பிசி மேன் அல்லது யூ ஆர் எ பிசி உமன் நீங்கள் ஒரு பிசி என்றால் பேக்வேர்டு கம்யூனிட்டி பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பு வகுப்பை சார்ந்த ஒரு ஆண் யூ ஆர் எ பிசி உமன் ஓகே அடுத்தது எட்டு யூ ஆர் எ நாடார் மேன் அல்லது யூ ஆர் எ நாடார் உமன் நாடார் என்ற காஸ்ட் காஸ்ட்னா சாதி நீங்கள் ஒரு நாடார் வகு சாதியை சார்ந்தவர் அது ஆணாக இருக்கலாம் பெண்ணாக இருக்கலாம் அடுத்தது நைன் பாருங்க உடல் பண்பு ஃபிசிக்கல் ஐடென்டிட்டி ஃபிசிக்கல் குவாலிட்டி யூ ஆர் எ ஷார்ட் மேன் அல்லது யூ ஆர் எ ஷார்ட் உமன் நீங்கள் ஒரு உயரம் குறைவான அல்லது குட்டையான ஒரு மனிதர் ஒரு பெண் யூ ஆர் எ ஷார்ட் உமன் பத்து பாருங்க யூ ஆர் எ பிரேவ் உமன் நீங்கள் ஒரு தைரியமான மனிதன் தைரியமான ஒரு பெண் ஓகே லாஸ்டாக நீ எங்கே இருக்கீங்க யூ ஆர் நீங்கள் யூ ஆர் இன் கரூர் நீங்கள் கரூர் என்ற ஊரில் அல்லது நகரத்தில் இருக்கிறீர்கள் சரி இதனுடைய தொடர்ச்சி பாருங்க யூஸ் ஆஃப் யூ இன் சிம்பிள் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் சாதாரண வாக்கியங்கள் செய்தி வாக்கியங்கள் யூ என்ற அந்த முன்னிலை பிரதிபே சொல்லை நீ நீங்கள் என்ற அர்த்தம் உள்ள சொல்லை சிம்பிள் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் பயன்படுத்துகிறோம் அதோடு பாருங்க அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு பின்னால் கொஸ்டின் டேக்ஸ் கேள்வி துணுக்குகள் சிறு கேள்விகள் வரும் எதற்காக அந்த கேள்விகள் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் உள்ள கருத்தை உறுதிப்படுத்துவதற்காக கன்ஃபார்ம் செய்வதற்காக அந்த கேள்விகள் கேட்கப்படுகிறது இது கொஸ்டின் டேக்ஸ் என்று ஒரு ஒரு தனி பாடமே இதற்கு உள்ளது ஓகே கவனிங்க யூஸ் ஆஃப் யூ இன் சிம்பிள் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வித் கொஸ்டின் டேக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஒன் யூ ஆர் மிஸ்டர் ராஜு யூ ஆர் மிஸ்டர் ராஜு ஆர் இன் டியூ நீங்கள் திரு ராஜு அவர்கள் இல்லையா யூ ஆர் மிஸ்டர் ராஜு ஆர் இன் டியூ எஸ் ஐ ஆம் ராஜு அவர் பதில் சொல்லிடுறாரு ஒரு வேளை இல்லை நான் ராஜு இல்லைன்னு நெகட்டிவ் எதிர்மறை பதில் நோ ஐ ஆம் நாட் ராஜு சரி இதுக்கு டபிள்யூஹெச் கேள்வி ஹூ ஆர் யூ யார் நீங்கள் ஐ ஆம் ராஜு அது பார்த்தீங்கன்னா ஆர் யூ ஆர் யூனு வரும் பாருங்க எக்ஸாம்பிள் டூ பாருங்க You are 25 years old, aren't you? நீங்கள் இருபத்தி ஐந்து வயதானவர் அப்படி இல்லையா பதில் எஸ் ஐ ஆம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஓல்டு இதுக்கு டபிள்யூஹெச் கேள்வி ஹவு ஓல்டு ஆர் யூ எவ்வளவு வயதானவர் நீங்கள் ஐ ஆம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஓல்டு எக்ஸாம்பிள் த்ரீ யூ ஆர் அ பிஏ இது கல்வி தகுதி யூ ஆர் அ பிஏ ஆர் இன் டியூ நீங்கள் ஒரு பிஏ பட்டதாரி அப்படி இல்லையா பதில் எஸ் ஐ ஆம் எ பிஏ ஆம் நான் ஒரு பிஏ பட்டதாரி இதுக்கு டபிள்யூஹெச் கேள்வி வாட் இஸ் யுவர் குவாலிஃபிகேஷன் இதுக்கு ஆர் யூ வராது ஈஸ் தான் வரும் கவனிங்க வாட் இஸ் யுவர் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன உங்களுடைய கல்வி தகுதி ஐ ஆம் எ பிஏ சரி அது இதே கேள்வியை வேறு மாதிரி எப்படி கேட்கலாம் வாட் கிராஜுவேட் ஆர் யூ என்ன பட்டம் பெற்ற பட்டதாரி நீங்கள் சுருக்கமாக என்ன பட்டதாரி நீங்கள் பிஏவா பிஎஸ்சியா பிகாமா வாட் கிராஜுவேட் ஆர் யூ ஐ ஆம் எ பிஏ கிராஜுவேட் நான் ஒரு பிஏ பட்டதாரி ஓகே அதாவது கலை கலைப்பாடத்தில் பட்டம் பெற்றவன் பேச்சுலர் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அடுத்தது எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் தொழில் தொழில்னா ஜாப் அல்லது ஆக்குபேஷன் யூ ஆர் எ டீச்சர் ஆர் இன் டியூ நீங்கள் ஒரு ஆசிரியர் அப்படி இல்லையா எஸ் ஐ ஆம் எ டீச்சர் ஆம் நான் ஒரு ஆசிரியர் 
இதுக்கு டபிள்யூஹெச் கேள்வி வாட் டூ யூ டூ இது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி ஒருவரை நாம் என்ன செய்கிறீர்கள் என்று முதல் தடவையாக ஒருவரை நாம் ஒருவரோடு அறிமுகம் ஆகும்போது வாட் டூ யூ டூ என்ன நீங்கள் செய்கிறீர்கள் என்றால் வாட் இஸ் யுவர் ஜாப் அல்லது வாட் இஸ் யுவர் ஆக்குபேஷன் என்ன தொழில் அதை உலகம் முழுவதும் இப்படி தான் கேட்க வேண்டும் இதுதான் நாகரீகமான கேள்வி வாட் டூ யூ டூ அல்லது வாட் ஆர் யூ அப்படின்னு கேட்கலாம் ஆனால் வாட் ஆர் யூவை விட சிறந்தது வாட் டூ யூ டூ சார் அப்படி கேட்கணும் ஐ எம் அ டீச்சர் ஓகே அட் இஸ் எக்ஸாம்பிள் பாய் ஆர் யூ ஃப்ரம் இந்தியா இந்த கேள்வியில் நான் அந்த கொஸ்டின் டேகை நான் விட்டுட்டேன் போதும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் போதும்னு விட்டுட்டேன் ஆர் யூ ஃப்ரம் இந்தியா எஸ் ஐ ஆம் ஃப்ரம் இந்தியா விச் கண்ட்ரி ஆர் யூ ஃப்ரம் எந்த நாட்டை சார்ந்தவர் நீங்கள் ஐ ஆம் ஃப்ரம் இந்தியா அந்த டபிள்யூஹெச் கேள்வி பாருங்கள் விச் கண்ட்ரி ஆர் யூ ஃப்ரம் ஐ ஆம் ஃப்ரம் இந்தியா அடுத்தது ஆர் யூ அண்ட் இந்தியன் இந்த கேள்வியை வேறு மாதிரி எப்படி கேட்கலாம் நீங்கள் ஒரு இந்தியரா ஆர் யூ அண்ட் இந்தியன் ஆர் யூ அண்ட் இந்தியன் சிட்டிசன் அப்படின்னு கேட்கலாம் எஸ் ஐ ஆம் அண்ட் இந்தியன் அல்லது ஐ ஆம் அண்ட் இந்தியன் சிட்டிசன் அடுத்தது அதே கேள்வி வேறு மாதிரி விச் கண்ட்ரீஸ் சிட்டிசன் ஆர் யூ எந்த நாட்டினுடைய குடிமகன் நீங்கள் விச் கண்ட்ரீஸ் சிட்டிசன் ஆர் யூ ஐ ஆம் ஏ சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா இதே கேள்வி வேறு மாதிரியும் கேட்கலாம் இதெல்லாம் வந்து வேரியேஷன் வேரியேஷன் வெவ்வேறு விதமாக கேள்வி கேட்குறது வாட் இஸ் யுவர் நேஷனாலிட்டி என்ன நாட்டினம் நேஷன்னா நாடு நேஷனல் என்னன்னா நாடு நேஷனாலிட்டி ஐ ஆம் அண்ட் இந்தியன் ஓகே அடுத்தது எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் ஆர் யூ எ ஹிண்டு அதாவது ம மதம் என்ன மதம் நீங்கள் ஆர் யூ எ ஹிண்டு எஸ் ஐ எம் எ ஹிண்டு வாட் இஸ் யுவர் ரிலிஜன் ஐ எம் எ ஹிண்டு நான் இந்து மதத்தை சார்ந்தவன் எக்ஸாம்பிள் செவன் வாட் கம்யூனிட்டி பர்சன் ஆர் யூ என்ன வகுப்பு ம மனிதர் எந்த வகுப்பை சார்ந்த ம மனிதர் நீங்கள் ஐ எம் எ பேக்வேர்டு கம்யூனிட்டி அதாவது பிசி மொத்தம் கம்யூனிட்டி வந்து நாலு இருக்குது ஒன்று எஸ்சி ஷெடியூல்டு காஸ்ட் எம்பிசி மோஸ்ட் கம்யூனிட்டி மோஸ்ட் பேக்வேர்ட் கம்யூனிட்டி பிசி பேக்வேர்ட் கம்யூனிட்டி அப்புறம் எஃப்சி ஃபார்வேர்டு கம்யூனிட்டி சரி வாட் கம்யூனிட்டி பர்சன் ஆர் யூ ஐ எம் எ பேக்வேர்ட் கம்யூனிட்டி பர்சன் எக்ஸாம்பிள் எயிட் வாட் காஸ்ட் பர்சன் ஆர் யூ என்ன சாதியை சார்ந்த நபர் நீங்கள் ஐ எம் எ கவுண்டர் காஸ்ட் பர்சன் கவுண்டர் அது படையாச்சி கவுண்டர் இருக்காங்க வெள்ளால கவுண்டர் இருக்காங்க இந்த மாதிரி வன்னிய கவுண்டர் இதெல்லாம் வாட் காஸ்ட் பர்சன் ஆர் யூ ஐ எம் எ கவுண்டர் காஸ்ட் பர்சன் எக்ஸாம்பிள் நைன் ஹவ் ஆர் யூ இன் ஸ்டேச்சர் ஸ்டேச்சர்னா என்னென்னா உடல் அமைப்பு ஃபிசிக்கல் கண்டிஷன் ஹவ் ஆர் யூ இன் ஸ்டேச்சர் அதுக்கு பதில் ஐ ஆம் டால் ஐ ஆம் டால்னு சொன்னாவே போதும் இருந்தாலும் ஐ ஆம் டால் இன் ஸ்டேச்சர் ஸ்டேச்சர்னா ஹைட்டுன்னு அர்த்தம் ஹைட் அதுக்கு டபிள்யூஹெச் கேள்வி ஹவு டால் ஆர் யூ எவ்வளவு உயரமாக இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் ஹவு டால் ஆர் யூ அதுக்கு பதில் ஐ ஆம் ஃபைவ் ஃபீட் அண்ட் சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் டால் ஐ ஆம் ஃபைவ் ஃபீட் அண்ட் சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் டால் நான் ஐந்து அடி மற்றும் ஆறு அங்குலம் உயரமாக இருக்கிறேன் இதே கேள்வியே சார் வாட் இஸ் யுவர் ஹைட்னு கேட்கலாமா அதுவும் கேட்கலாம் வாட் இஸ் யுவர் ஹைட்னா மை ஹைட் இஸ் ஃபைவ் ஃபீட் அண்ட் சிக்ஸ் இன்ச்சஸ்னு சொல்லலாம் எக்ஸாம்பிள் டென் How are you mentally? அதாவது மனப்பண்பு மைண்டு மென்டல் மென்டல்னா மனப்பண்பு மைண்டு உங்களுக்கு எப்படிப்பட்டவர் ஹவ் ஆர் யூ மென்டலி மன ரீதியாக இதுக்கு இன்னொரு இங்கிலீஷில் எப்படி கேட்கலாம் பை நேச்சர் மன மனப்பண்பு மன ரீதியாக நீங்கள் எப்படிப்பட்டவர் ஹவ் ஆர் யூ மென்டலி அல்லது ஹவ் ஆர் யூ பை நேச்சர் ஐ ஆம் அ போல்டு பர்சன் மென்டலி அல்லது ஐ ஆம் அ போல்டு பர்சன் பை நேச்சர் இயற்கையாக நான் நல்ல தைரியசாலி அதுக்கு டபிள்யூஹெச் கேள்வி ஹவு போல்ட் ஆர் யூ எவ்வளவு தைரியசாலி நீங்கள் ஹவு போல்ட் ஆர் யூ ஐ ஆம் போல்டு லைக் அ லயன் லைக்னா போல போன்ற மாதிரி ஐ ஆம் போல்டு லைக் அ லயன் நான் சிங்கம் போன்று தைரியமாக உள்ள ஒரு நபர் ஐ ஆம் போல்டு லைக் அ லயன் அடுத்த எக்ஸாம்பிள் லெவன் பாருங்கள் ஆர் யூ இன் எடப்பாடி நவ் இந்த எக்ஸாம்பிள் லெவன் வந்து இருக்கும் இடம் இப்போ எந்த ஊரில் நீங்கள் இருக்கிறீங்க 
Are you in Yadapadi now? Yes, I am in Yadapadi now. Um, Nan Yipolo the Adapadi Lirgan. Is the WG Gelly? Where are you now? Where are you now? Yenge Irikirigal Ningal Yipolo the Idumukiman a Gelly with them. Palaberg is a gaga deria there. And a Nama Katrukula Vendum. Where are you now? I am in Yadapadi now. Nan Yipolo the Adapadi Lirgan. Okay, my dear English learners, that's it for this video. Thanks for watching the video. Wish you good luck with your English study. Goodbye.